。现在插播一条《江城经济快报》。五年前，芝三档三的大明星向甜甜被邀请参加全球顶尖游轮宴会，同时，江城白药集团将收购向甜甜所在的阿斯卡娱乐公司，并由白药集团继承人白衣川接管。嗯 Say, 恭喜白总成为阿斯卡娱乐项目的负责人。白氏公子白衣川和向大明星向甜甜们了。这边小姐你好，请问你对五年前之三当三的事情怎么解释？请问你当时为什么要这么做？啊、不好意思啊，你明知是五年前的事情了，你问什么？白少爷，请问收购阿斯卡娱乐后有何打算？啊，我打算这样。向甜甜，当年你抢走我的男人，还让我受尽凌辱。啊，好舒服呀！嘉欣，你男朋友借我一下，你不介意吧？如今你一切的闪耀，我都会亲手全部撕碎。我爱嘉兴，回来了。哟，这不是当年伺候我的小助理吗？来干什么？啊、你疯了吧、啊？我回来了，今天是我们五周年纪念日，节日快乐！小松。嘉兴，你男朋友借我一下，不介意吧？嘉兴，你听我解释。闭嘴！解释什么呀？不过就是为了更大的资源跟我在一起。你说是吧，嘉兴？李时峰，你怎么可以这样对我？向甜甜，一个万千资本宠爱的大明星，你怎么可以做这种吃饭当饭的事情？你不过就是我的一个小助理，我想干嘛就干嘛。我看上的东西，我想抢就抢。怎么了？你想怎样？赖嘉欣，你不会还在玩纯情那一套吧？啊！既然想在这个圈子混，就得知道这个圈子的玩法。今天我向甜甜，就让你当一个配得上我的助理，让我的保镖好好教教你。龙哥，甜甜，哟，这小姑娘身材不错。哟，这么好关照啊！<笑>你们要干什么？猜猜哥哥想干什么？我是猫，我是猫，叫我，我是猫。停下！穆时风，怎么那部戏的男一号不想要了？师傅，救救我！救救我！我先录像，你再开始。如果他以后报复我们，我就发到网上。这还差不多。行啊，懂事儿。<笑>小姑娘，师傅，你怎么可以这样对我？吵死了你啊！小贱人，别给脸不要脸啊！你知不知道龙哥我有多少女？今天呢、啊，我的好日子都伺候你。<笑>挺香的嘞！这个小贱人打不死，要今天龙哥就好好教你怎么做人。哟，这不是当年伺候我的小助理吗？来干什么？啊！你疯了吧！白总，你就看着你的顶梁柱艺人这样被欺负吗？告诉记者，要拍到的东西都删掉。对，白总，别拍了。白总已经在船上等你多时了。带路。小
见，你那巴掌我记住。你也给我好好记住，好戏才刚刚开始。伯父，一点小心意，预祝今天晚上爱氏集团的全球顶级游轮宴会举办成功。一川，也恭喜你学成归来，携手阿斯卡娱乐。对了，我也给我的女儿准备了一家娱乐公司，指不定你们以后还是竞争对手哦。爱家梦，不是我的大女儿，大女。感谢江城最有权势的各位贵宾前来赴宴。此次游轮盛宴是我们江城有史以来最盛大、最豪华的盛宴。下面就让我们有请主办人上台发言。怎么是他？大家好，我是爱家新，是本次宴会的主办人。欢迎各位来到我的游轮上，并且参加本次的宴会。同时。我的星星娱乐公司在今天也会正式开业。我们星星娱乐争做全江城乃至全国第一的娱乐公司。五年前有人告诉我星星的消息，于是我找人四处打听，终于把他找到了。这次把公司交给星星，你也得多帮衬帮衬啊！星星找到了，一川，我要到海外去处理一些事务，飞机已经在游轮的甲板上等我了，我得立马出发。好，伯父，我送你。下面，请大家尽情的玩耍。谢谢。星星娱乐会成为阿斯卡娱乐的一大劲敌吧？我看不一定。白一川不是接手了阿斯卡娱乐吗？肯定会有大动作的。但是你看星星这实力，能买下这么豪华的游轮，肯定背后有大资本。这下要看谁跟上甜甜抢一姐了。这一巴掌还给你，小贱人！以前给我提鞋都不配，现在竟敢打我，说爬了谁的床，搞了这么大的游轮和公司，妈的！对呀、啊，我觉得呀，做事就是要靠自己的实力，一步一个脚印走踏实。我，王记者，我需要休息一下。爱家信，他妈连提词本都不会拿吗？癌症妈生了个脑癌傻逼，翻页都不会，这么简单的事情都做不好，你赶紧跟你妈一块去死吧！还是和以前一样废物啊！都五年了，怎么还没学乖、啊？你他，你他妈！你是不是疯了？嘉欣小姐，你的脸受伤了，右手都打平了呢。嘉欣小姐，要不要我把她扔下游轮？不用，游戏还没结束呢，我们陪她慢慢玩。我们江城的大明星，你妆都花了呢，快去楼上客房补一下吧。大明星，<笑>好久不见啊！你这个社会败类怎么也进来了？给我滚出去！跟在想你了呗。所以啊，今天就来看看你。<笑>你要干什么？你听不懂人话吗？我让你他妈滚出去！你他妈让我出去！你看我怎么收拾你！<笑>当初你这么关照我，让我帮你干那么多坏事儿，今天怎么又得包打包打我了？<笑>你收拾我吧！你<笑>揍我吧！<笑>
。三小姐，有谁认识一下？我是云氏科技的林秘书，我们女总想邀请你和她谈一下合作。我让你找的人呢？埃斯卡维勒上上下下两百多个艺人，找不出七八个精品给于总玩吗？这个对那些艺人不好吗？嘉兴，你来公司也有七八年了，怎么该懂的一点都没懂啊？可是这是违法的呀！我觉得，江湖上上下下这么多娱乐公司，哪个不是靠于氏科技给刷流量？我向甜甜之所以能成为娱乐圈一姐。还不是因为给于总贡献了这么多艺人，你还不明白吗？满足于总的需求就是我向甜甜的立足之本，也是阿斯卡娱乐的生存之道。你要是觉得对其他人不好，那你就去赔喽。王小姐，我知道了，于总人在哪？这是我们于总特定定的头等舱。想与嘉欣小姐进行一个私密的，我想，嘉欣小姐能走到今天这个位置，应该能明白于总是的什么意思。只要让于总舒服了，新兴娱乐流量一定赶超阿斯卡娱乐。好啊，李秘书，只要我愿意，我一定会把于总伺候的欲罢不能。可是，如果我一旦迈进了那个门里，你就应该知道，你这个李秘书的位置还能不能保住？你们刷票的证据我早就掌握了，等着吧。不把艺人当人看，只会用下半身思考的畜生。我今天就来好好会会你这个烂人。我让给你搭戏的女二号过来，你来做什么？她今天人不舒服。她不来试戏，我怎么知道她戏好不好？于总，试戏也可以去会议室或者拍摄现场呀，不用来您房间吧？你在这儿给我装呢？你只需要带她过来就行了，这点事都办不好吗？没有我于氏的后台技术，你们演技再好，也不可能大红大紫。不好意思，于总，我得走了。想来就来，想走就走啊！你当我是什么？你当我于氏科技是什么？你也不想丢掉自己辛辛苦苦才换来的最佳新人的名号吧？我在这娱乐圈的人脉和手段，你应该有所耳闻吧？于总，我进来了哟。于总，我进来了哟。收拾一下。于总，我是此次游轮宴会的主办人。我知道你，嘉欣小姐。我想，新兴娱乐的发展很需要我于氏科技的帮助。毕竟，江城所有的娱乐公司的流量都是靠我私刷起来，包括阿斯卡娱乐的项目。不好意思了，于总，我们星星娱乐将会成为江城第一家不靠于氏科技刷票的头牌娱乐公司。还有，这位艺人我要了，这里面有你刚刚和他在房间里的所有物品。如果于总若是不放手的话，那么我保证，下一秒这个录音将回响在整个游轮。刚才在房间里的事儿我都听见了，小庞，你是一个难得的政治艺人，星星娱乐正式邀请你的加入，你以后的名声会远超最佳新人，成为江城的顶流艺人。你以后的名声会远超最佳新人，成为江城的顶流艺人。谢谢嘉欣姐刚刚出手相救，我一定会凭自己努力成为大明星，为江欣娱乐争光的。我相信你。对了，这艘游轮上我说了算，以后不会再有人欺负你了。对，于是科技帮娱乐公司刷票的证据，我已经发到你邮箱了。星星，你是白一川。一川哥
。遗传哥哥，这是我做的新鲜饼干，你吃了这个就不会伤心了。你去我家里玩吧，妈妈可以吗？可以呀。星星，这么多年你去哪儿了？伯父一直在找你。找我？当年是他抛弃了我和我妈，现在你说他找我，不觉得好笑吗？星星，我都知道了，关于伯母的去世吧，我也很难过。可是你误会伯父。够了，我不想再听见他的名字。他抛弃了我和我妈，让我们颠沛流离，我不想脏了我的耳朵。星星，你误会了，伯父他可一直在找你。而且我也在找你。够了，够了，够了！我说了，我不想再听见这些。起来，走，你起来。你，老，现场直播，看你喝爽了。你，老，现场直播，看你喝爽了。老，现在仇也给你报了，我让两百万，不是给我。让你睡到了大明星，你还想要钱，那岂不是太便宜你了？你什么意思啊？我们可说好的，这香甜甜的仇我给你报了，你就立马打钱，是吧？想赖我林哥的账？跟你这种人还需要讲什么信用吗？来人，把他给我丢下江去，让他好好清醒。慢着，慢点，慢着。星星。你变了，就是，我是变了。也祝你早日看清现实，早日脱离那些美好的过往。星星，没想到你爱嘉兴是傍上了白药剂，我不是故意的。嘉兴，你给我等着！小陈，我先回去休息了，帮我照顾好游轮上的客人，还有，看紧那几个人，再惹事儿就扔下船。好的，嘉兴小姐。社会人渣，只把你推进江里，算是我的开恩。于是科技，夜路走多了，总会遇到鬼。像甜甜，我要你还我。别走一川哥，你节奏拉得好吗？阿斯卡一直缺乏音乐类的艺人，既然你是个国内外知名的小提琴家，那就签进阿斯卡吧。这当然没有问题啦！既然你提了，那我肯定会加入阿斯卡娱乐，帮助你通过你爸的考验，让你早日继承白药集团。好，那合同你看看，协议条款没什么问题，签好就给我。嗯。我就这么走了吗？哦，我还有点事儿，我先走了。星星，阿斯卡的负责人怎么来我们爱氏集团？是啊，可惜没有见到星星娱乐的负责人，准备走了。那你现在见到了，怎么样？很美。一川。叶嘉欣，你怎么在这？我是星星娱乐的负责人，我会自己的公司，有什么问题吗？别以为呀、啊，你靠着爱氏集团开了一个娱乐分公司，自己就能野气变凤凰了。星星娱乐不过就是爱氏集团一个小小的分公司。等我继承了集团那天呀，整个星星娱乐都得走了。一川哥，我说，走吧，签约仪式要开始了。今后奥斯卡娱乐将开拓音乐人板块，所以签下了著名小提琴家艾佳梦，以后就由佳梦带大家发展乐人板块。大家有什么想法？这个奥斯卡娱乐呢，是什么考虑出去的？确实，现在流流量急速下降，已经支撑不起公司的运作了。
，江木是个不错的选择。我同意。凭什么他一来权力就这么大？我向甜甜才是阿斯卡一姐。哼，谁稀罕跟你争这些许久稀的头衔？就是有事。你向甜甜，自己是没让自己心里没数吗？啊！于是集团给你刷票的事也就曝光了，以后别想靠这个小计。怎么，现在是你们一家人来欺负我吗？怎么，现在是你们一家人来欺负我了？向甜甜，念在你是公司资深艺人的份上，所以才没跟你解约。如果你还想留在阿斯卡的话，那我劝你老老实实从新人做起，别惹事儿。没什么事可以散会了。哀家梦，你别太得意忘形。去阿斯卡打听打听我的地位，要是我不同意，你看谁敢听你的？滚出去！说我靠刷票走红，我看你这个靠关系进来的关系户还不如我呢，连自己男人都管不好，怎么还想管公司？你胡说八道什么呀你怎么还在我家？志川哥，我们都订婚两年了，你都没有跟我提出要结婚，帮忙凑紧。我不想结，你走吧。可是我当初是为了你，才放弃了国外的小提琴事业，回到国内的。何况你在国外的时候，都对我冷眼相待。白一川，你欺负人！可是我当初是为了你，才放弃了国外的小提琴事业，回到国内的。何况你在国外的时候，那对我冷眼相待。白一川，你欺负人！是爸，我真的不喜欢艾家梦，不喜欢也得订婚，娶不到艾氏集团的千金，你就永远是白家的耻辱，就不配当我白昌玉的儿子。爸，我求您了，您再考虑一下行吗？你不是想回国吗？只要你愿意和艾家梦订婚，我答应你，两年后我让你回国，否则你就一辈子待在那里。爸，爸。我们两个订婚只是我们两家家族的联姻计划。哀家梦，我从来没有喜欢过你。可是我从小就喜欢你。从我床上下来。我们两个在一起那么久了，我不相信，对我一点感情都没有。我再说一遍，从我床上下来。我不要，是叔叔让我留下来的。你，你还不知道吧？白一川和艾嘉欣在游轮宴会上吻的可激烈了。你竟然勾引一川哥，他可是你的妹夫，我的老公。艾嘉欣，你这个没妈要的贱货，你哪儿来？给我滚回哪儿去！既然你都消失了，你应消失的彻底。贾梦，你在做什么？怎么这么对你姐姐呢？这么快，多久才能懂事儿呢？姐姐，她可是爸的野种。不配当我姐姐。再怎么说，她也是你爸爸的女。当初吧，抛弃他们母女，就是因为他们配不上艾氏集团。二夫人，我累了，我先上去休息。行，嘉欣，那你好好休息啊。公司的事情不要过分上心啦。我们做妖孽的一家人，我迟早让你们负债血偿。妈，你为什么帮那个野种说话？你懂，想要继承家产。就要让你爸觉得我们是和谐一家人，你早点为白家生下后代才是正事儿。我忍不了，他不仅要抢走家产，还要抢走遗传哥。什么？他还想打遗传的主意？我告诉你，必须把白遗传牢牢抓在手里面，不然你就会像我当初一样。哦，那个男人还在折磨你吗？你拿回来的钱呢？嗯，对不起，对不起，装什么清高啊？你是什么人？我不清楚吗？你今天晚上就去王哥的洗浴中心给他上班，听到没有？啊，听到没有？老公，我赶工的地方明天想发工资，我不要去买衫。穿着衣服真的那对鞋够我花呀，真的衣服那够我花，那够我花呀。我要看到钱是吗？<笑>
。珍珍，你怎么来？珍珍，是谁把你伤成这样的？来，珍珍，快进来，快跟我说说是谁把你打成这样了。哎，珍珍来了，坐吧。哎，老婆，来吃水果，我刚切了。对了，我还有个会议，就不打扰你们两姐妹聊天了。倩倩，我能不能借你点钱啊？是谁把你打成这样了？没事儿，是我自己不小心从楼梯上摔下来的。我能不能？珍珍，别说了，我们俩从小一起长大，感情那么要好，二十万够不够？我去给你拿。倩倩，你能不能？借我五十万，对不起，姐姐，如果没有五十万，郭飞肯定会逼我去卖身。好，珍珍，但是你一定要告诉我，如果有危险的话。行，你放心吧，谢谢你啊，芊芊。你今天晚上就去王哥的洗浴中心给我上班，听到没有？啊，听到没有？妈，你放心，我一定会拼命找到那个人渣，帮你报仇。不用你看，你早点和白一川结婚，早点生了孩子，让白昌运早点抱上孙子，高兴高兴，巩固你在白家的位置，这样咱们什么都不用怕。可是这个白一川根本就不愿意你。放心吧，闺女，今晚我会邀请白一川到家里做客，到时候你见机行事，这个放在他的水杯里面，生猛煮成熟的饭。谢谢妈妈，一川哥，这是我亲手做的，尝尝。我不爱吃这个，谢谢。一川哥，我们都订婚这么久了，你什么时候给我求婚呀？哎，嘉欣，要不你也过来一起吃饭？一川啊，给你介绍一下。这位呀、啊，是我们两年遗落在外面的大女儿艾嘉欣。什么遗落在外？不会就说话的野种吧？不认识嘉欣。不认识嘉欣，艾氏集团的大夫人以前帮助我。成年就是有什么好提？现在爱上的正牌夫人就是你眼前这位的岳母，我妈。贾梦，本来就是，而且我还是一川哥的老婆。二夫人，你们慢慢吃，我先去厨房了。哎，一川，来尝尝你伯母的拿手好菜，以后你可要常来啊。妈，现在一川哥呀接手了阿斯卡娱乐，现在很忙的。我呢，为了照顾一川哥，也签约到了阿斯卡娱乐。你放心，我会全力协助好一川哥接手百事集团，当好贤内助的。一川，把我的家梦交给你，我很放心。<笑>那个，我有事儿，先出去一下。钱，钱呢？哎、嗯，又是条喂不饱的恶狗。说我是条恶狗，我哪比得过你这条明德？当年你还不是为了钱背叛你闺蜜，跟她的男人上了床？我们两个半斤八两。闭嘴！拿钱赶紧给我滚，别让张梦看到你。我没有还好吧？舒服。赶紧给我滚！好好好，这钱我花完了，我再来找你啊！听话，走了。Welcome to your life. 一川哥，你休息一下吧，你先喝点水吧。你先休息一下，我去拿小提琴过来，给你弹一下我之后要世界巡演的曲子。这么晚了，就别弹了。那我们聊聊天也行啊。我想一个人静一静。医生哥，我到底哪里过分了？你
有点，已经有点水，心情生气。你把嘴闭好，就什么都不会做错。你怎么这么说我呀？唱歌好难受啊，怎么办？你唱歌太难受了。发什么神经啊你？你唱歌，你为什么可以和哀家现在有了生命接吻？可是你的未婚妻，你为什么要这么对我？你胡说八道什么呢？你唱歌，我不知道我到底做错了什么。哀家先给你下了什么蛊？我真的好不舒服，请你自重，哀家梦。你难道看不出来我一点都不喜欢你吗？赶紧滚！老公，你会帮我解决掉哀家心的，对吧？当然了。我爱你，老公。我也爱你，老公。哇，舒服多了，一川哥，解气了。我能去洗澡了吗，江梦小姐？你这个东西听不了吗？这是我小心的话。哇，操心了。我家的事不用你操心，你怎么还没走？你饿不？我看你晚上都没怎么吃饭。我不饿。我已经习惯了。吃。哀家梦，哀家梦给我的纸，好像没皮。你穿你没事的衣服。你穿了。行行，我我会对你负责。不需要，大家都是成年人了。全都帮忙了。我昨晚。喂，方言，嗯，是我。好啊，你是我最好的朋友，你的品牌我肯定会去支持啊。嗯，好，明天见，拜拜。星星。哼，爱家梦。你不会觉得阿斯卡一姐真的是你吧？我告诉你，国际品牌 Free 下一季度代言人是我，阿斯卡一姐还是我。Jessica， 出去一下。闭嘴！如果你再敢多说一句。我会让你这张明星脸烂。对于我爱家梦来说 ，free 品牌算个屁。我现在的全球巡演，你像甜甜，连拿门票的资格。Every day is a blur. Sometimes I can't tell what day it is. Don't know what day it is. Can you tell me what day it is? Life's passing by. 'Cause I'm out chasing empty highs. Every hello just means. 欢迎，嘉欣，终于来了。这位就是庞大明吧？你好，你好，严姐，叫我小庞就行。嘉欣，你这签的艺人真不错呀，这小庞也太可爱了。你矜持点，方言，你先去准备。好。
你这派对开的不错嘛，可以吧？那我先去忙啊。嗯，你先去。呀，大明星向前田来了。请问一下，剧组福瑞代言人已经内定你了吗？你微博发的都是真的吗？是呀、啊。嗯、呃，我。你来这儿干什么？你这个背信弃义的狗！我告诉你，你离开了阿斯卡娱乐，你什么也不是。警告你的新主人，给我注意点。Q， 嘉兴小姐的艺人第一次出席活动就被人来了一下，眼神不错呀，来吧。大家好，我是时尚品牌 Free 的创始人方言，很荣幸邀请到各位来参加本次的派对。下面我宣布，下个季度 Free 的代言人是。星星娱乐的韩宇聪，是不是你放出的假消息给我？贱！向甜甜，怎么这么多年了，你还是没想见？你以为你真的会拿到代言人？要不是你从中捣鬼，代言人肯定是我，是吗？好刷票吗？你，哼。我就知道，说刷票的新闻是你搞的。心里要是没有鬼，那就别怕别人搞鬼。你怎么不去死？向甜甜，你还没有体会过招惹我的下场。我手上的人，可都比你的龙哥狠一万。你个疯子！都是你逼我变成这样。苍天。星星，你没事吧？方言，快！快，小林，把他送去收拾收拾换衣服。星星，你怎么来了？你休息室不是在那边吗？啊，你别误会，我怕你着凉，给你倒了杯姜茶。害羞什么？又不是没见过。头发都湿了，我帮你擦一下。你手受伤了，我带你去医院吧。比起以前，这点伤算什么？下个季度的广告我整理好发你们的邮箱里边。啊，方言，嘉兴姐，你手没事吧？我没事。对不起啊，方言，在你的派对上闹了这么一出。说什么呢，嘉兴？你不知道你刚刚有多帅，向甜甜那些疯狗行为全都被拍下来了。我看他好不容易立起来的人设呀，又毁一旦哦。这下向甜甜的名声算是彻底垮掉了。我会让他身败名裂的。方言，我和小聪先走了。这就要走了？我那还有 after party 呢。我和小聪要去见一个导演。哎，晚上没有你这个大帅哥坐镇，多可惜呀、啊。谢谢严姐厚爱。您不嫌弃的话，下次我请您吃饭以表歉意。好啊，那我随时等你消息哦。好了，大忙人，快走吧。方言，那我也走了。今晚前必须把我的公关通告发出去，帮我洗白，听见没有？你来干什么？你的那些不良行为确实可以记，那你的犯罪历史呢？霸凌职员、低调交易，还有操纵网络数据。叫我小孩呢？你们给我滚出去！出去！向甜甜，事到如今你已经没有退路，这一切都是你咎由自取。三点整。
，你的这些犯罪记录将会被全球统计，你的下半辈子就在牢里面。喂，你好，不好意思，我们还在调查中，一切都会澄清。现在这个事怎么办？贱人，我哪里惹到你了？你要这么对我？哎，嘉兴，你他妈的贱人！我做错什么了？你要这么对我？你做错了什么？你到现在还不知道自己做了什么吗？那你就到牢里去好好想想。好、啊，我查询不允许有任何一位违法艺人出席，自己下来走吧。哎，嘉兴。没想到你这么绝，连退路都不给我留。为什么？为什么？你还问我为什么？因为你当初也没给我们退路。你让我一个人活在痛苦当中。求求你了，让我走吧。刚才医生打电话说我妈妈在医院已经不行了，我求求你了，让我走好不好？你今天走了，明天我采访的台词谁来准备？今天晚上回来就行。我求求你让我走，我今天晚上回来。今晚发，明天我怎么背得下来？事儿真多，你妈能不能去死啊！我求求你了，我求求你了，我走了。你他妈是不是听不懂人话？你今天敢离开阿斯卡娱乐一步，你看我他妈会弄死你！干什么？哎，嘉欣，哎，嘉欣，你他妈的不得好死！谢谢，没事吧？谢谢。妈。没能见你的最后一面，现在我的仇终于报完了。妈，你的女儿现在已经长大了，能保护好自己吗？从今以后我会更加坚强，一个人也能活得比任何人都好。最可惜，你再也见不到我。<笑>你不是一个人，你还有我。你怎么来了？我，我担心你。川，谢谢你。别担心，我会永远在你身边陪着你。还记得小时候吗？记得，你爸爸把你赶出家，不给你饭吃，他还挺凶的。就是他那变态的控制欲，我一直都活在他的阴影之下。你干嘛？爸爸，这是报的名。我让你好好看书，好好看书，成天就成天去，没用的，没用的。我让你画，就让你画，今晚上就别吃饭了你。为什么晚会两分钟？不是早点放学，不是早点回家做作业吗？因为老师，因为，因为，因为，因为，我做完作业，这种别吃饭了你。我花这么多的心血培养你，你竟然一点都不懂得我的想法。爸，我现在的成绩在国内也能上中本大学呀、啊。没得商量，后天你就给我坐飞机出国，要不咱就永远的离开白家。我父亲对我的掌控从未消失，如果没经营好阿斯卡，
，我还是会被他丢出国。现在父亲把阿斯卡交给我，对我的考验就是让这部电影成功，才会让我留在国内。这么多年，你辛苦了，加油，于川。金宇，白总，黑暗中的星星的剧本提前泄露。我们公司投资内部，对，剧组现在已经停止了事。知道，白总，还有就是，说泄露的 IP 查出来显示在星星里面。出去。出去。艾嘉欣，怎么会是你？恭喜小庞拿到最佳男演员的奖项。谢谢嘉欣。恭喜！春哥，你也成为我们团队的光了。春哥，等你当上影帝的那天，可别忘了我们团队啊！到时候我们整个喜剧娱乐都会飞黄腾达的。谢谢嘉欣姐，谢谢你们，大家都辛苦了。今晚我请客。喂。喂。喂，严姐。为了表示上次没去到 after party 的遗憾，现在我请你出来玩，你有空吗？庞大明星，你可终于想起我来了啊！嘿嘿，久等了，现在不是还不算晚呢。看在你这么有诚意的份上，本小姐就勉强原谅你喽。位置发给我吧，我一定美美的赴约。好，晚上见。干杯！严姐，这边。严燕，你来了。我们现在正在庆祝小庞拿到最佳男演员的奖项呢。真的吗？那我也恭喜一下咱们庞大明星啦。这么大的好事，你竟然没有提前告诉我，我还以为就咱俩单独约会呢。男配而已嘛，不值得炫耀。哎，可惜呀、啊，现场那么多美女，怕是要分散你的注意力了。严姐又说笑了。您可是我特意单独亲自约来的大美女，真的吗？那我就开心了。呃、嗯啊，不过这次的饭局可不算了，下次重新补上。还有，别老是眼睛眼睛，把我叫的多老呀！是是是，妍妍。聪聪，妍姐，你们在说什么小秘密呢？说出来大家都听听嘛。好了好了，别起哄，大家快玩。嗯嗯艾嘉欣，奥斯卡完了。你说什么？我说，我说，因为你。阿斯卡又回到我手里了。白一川，你给我起来说清楚！白一川，你说清楚！行行，小姐。你们白总是在哪儿跟谁喝的酒？白总自己在包厢喝的。你把它交给我。你可以回去了。白总他出去了，是。一川，你刚刚在外面说的话是什么意思？艾嘉欣，真是个危险的女人。艾嘉欣，真是个危险的女人。一川，如果。你说说我们之间的感情，我之前已经说过了。怪就怪在我太相信你，才把所有事儿都告诉你。没想到，你爱嘉欣为了自己的利益，转头就把阿斯卡投资的电影剧本泄露了。白一川，你说什么呢？我爱嘉欣怎么可能干这种事儿？也是，我早就该想到了。这么多人你都付出成功，是为了自己的利益。你什么事都做得出来，你就是这么看待我的事吗？好，给我一天时间，我会把剧本泄露的事情给查出来。到时候
以后。我比任何人都希望这事儿不是你做。查到了吗？是谁泄露的剧本？嘉欣姐，怎么了？郑志郎泄露剧本的 IP 定位，查到了泄露地点，在在星星娱乐。什么？泄露剧本的 IP 定位，查到了泄露地点，在。在星星娱乐，什么？但查不出具体位置，因为是个虚拟账号。哎，巡回演出真累呀。郑小姐，您多休息休息吧。今天是我生日，我要和一川哥约会，你去帮我把场地布置好。这个不让我留印子。对不起，张小姐。哦。对了，少爷他应该要出国了。他出国干什么？阿斯卡约了正式发展的时候。外面都在传艾嘉欣把项目给泄露了，白耀奇他对少爷的考验失败，少爷不就会被送出国门？又是艾嘉欣！你他妈的，把阿斯卡给我解决掉了！你怎么会知道阿斯卡约了失败之后，一川哥就会被送出国？我都是听艾嘉欣在外面大肆传播这些话的。艾嘉欣，这就是你调查的结果是吧？遗传虽然泄露地址在星星娱乐，但是我真不知道这事儿。阿斯卡娱乐投资的项目失败了，不能上市。你星星娱乐成为江城最大的娱乐公司，现在你满意了，恭喜你，你的目的达到了。阿斯卡娱乐投资的项目失败了，不能上市。你星星娱乐成为江城最大的娱乐公司，现在你满意吗？恭喜你，你的目的达到了。白一川，你怎么能这么看我？从龙哥再到于总，再到向甜甜，你爱嘉兴是什么样的人，你自己心里清楚。那我们呢？我们之间的事算什么？阿斯卡失败以后，你被送出国，难道我会开心吗？好了，我们到此为止。一川哥，我回来啦！学院辛苦。听说今天晚上有流星雨，我们一起去看吧。场地我都安排好了。没兴趣。百年一次的流星雨你都不感兴趣，而且我都好久没有约会了。我去干嘛？我去，你给我下药吗？哼，下什么药啊？少给我装傻！在你们家，你给我那杯水里有什么？你心里清楚。我们可是有婚约在身的。再说了，我想让我们的感情升温，有错吗？毕竟今天是我生日。别以为我不知道你和小唐有什么破事。小小唐，你其他的呢？这就是一个保镖人。行了，没什么事出去吧，别让我情绪。你懂了，就是因为艾嘉欣那个贱人，对吧？谁？谁在那儿？给我出来！王玉聪，你吓死我了！是嘉欣姐呀、啊。不好意思，刚刚没看清路，踢到桌角了。这么晚了，你怎么还在公司？好不容易下一部戏可以演演男主角，怎么也得努努力啊！嘉欣姐，你怎么也还没走？我没事儿。小庞，这段时间为了公司，你辛苦了。嘉欣姐，是不是阿斯卡的事儿？我完全不信会是嘉欣姐。很晚了，我们走吧。等一下，嘉欣姐，突然想起来一件事儿。几天前我也是这个点回家，当时瞥见一个人在那个位置上用电脑操作着什么，我还纳闷是哪个新员工这么努力加班呢？然后呢？然后呢？然后我就下楼了。
大家好，我是庞玉聪，以下将展示我的视频片段。还有小心你的账号吗？我们免四个技术部门，但一个没上桌。我就跑到管理局，可是他也不在。谢谢大家。嘉欣姐，快看这个，这是什么？这是放在办公室大厅的相机。我今天拿来录实习片段，发现相机里多了条视频，应该是之前摄像忘关机了拍下的。竟然是他！说，为什么要下海？哎，贾欣，你可太自大了。我的目标根本就不是你。说，为什么要下海？哎，贾欣，你可太自大了。我的目标根本就不是你。是不是爱家妹子？家妹小姐，白一川。只要你离开了，家梦小姐就永远是我的了。可是我当初是为了你，才放弃了国外的小弟兄事业，回到国内的。何况你在国外的时候，他对我冷眼相待。白一川，你欺负人！白一川，这一切都是你的错。再说一遍，爱家梦跟我没有关系，你要是想要，赶紧拿走。在这破装，家梦小姐为了完成你爸让你管理阿斯卡的考验，不惜从国外回来前进阿斯卡，然而你却没有一丝一毫的珍惜。舒服多了，一川哥。你变态，走！为什么要陷害我们？先走。不说没关系，下一次你跟爱家梦就是在地狱相见了。爱家兴，如果不是你泄露的下落，白一川怎么会死心出国？他不出国，我怎么会拥有家梦小姐？想不到你这个半路杀出来的狐狸精，倒是为我和家梦小姐的婚事做了嫁衣。哼，真是白日做梦。邢总，需不需要现在解决掉他？可以，洪总。对不起，小姐，是我误会。污蔑和陷害我都已经习惯了，真相大白就行。先生，当初说好水兵，结果……好了，林总，我现在不想听你说这些，我现在更想知道的是，你下一个。取消婚约，虽然阿斯卡的考验失败，但是现在有你在我身边，我就多了一份力量对抗我父亲。订婚这个笑话也是时候结束了。爱家梦那边，我会亲自去取消婚约的。废物，你还有脸回来？这么个小小的公司都搞不定，爸，从小到大。我一直都在走在您安排的路上，我现在不想这样。李川哥，虽然阿斯卡的考验我没通过，但是我现在不会按照您的意愿通过。放肆！你这个不孝子，你现在就给我滚出外家去！林叔叔，您别生气，我上哥说的肯定也是气话。您放心，我们一定会让阿斯卡娱乐蒸蒸日上的。爸，从小到大，超越你就是我的梦想，而且我肯定会做到。立志。所以，你打算搬出去了？是啊，我已经让我助理给我找房子。如果你不介意的话，可以住在我家里。所以，你打算搬出去住了？是啊，我已经让我助理给我找房子了。如果你不介意的话
，可以住在我家里。星星，我密码是幺八零九零二。这是，这是我妈妈的忌日。幺八零九，怎么是一八年？是啊，都过去五年了，这五年好漫长。怎么会是一八年呢？伯母不是二十年前就去世了吗？星星，以后有我在你身边，你能轻松点。二夫人，我们回来了，嘉欣回来了。伯母，一川，你们一起。小梦，你快出来！一川哥，你来找我啦？小梦，咱们俩解除婚约。你说什么？嘉兴，潘嘉欣，你死有余辜！你说什么？潘嘉欣，你怎么在这儿？妈，怎么回事啊？一川，是不是阿斯卡娱乐让你压力太大了？嘉欣，这到底怎么回事啊？我伯母，我和嘉梦订婚一直都是我爸的意愿，我现在不想违背自己的初心，而且我也不想再耽误嘉梦了。哎，嘉欣，是不是你搞的鬼？都是因为你，一川哥才取消婚约的。你干什么？这是我自己的决定。一川。你爸就你一个儿子，你怎么能违背他的心愿呢？是不是家母做错什么了？伯母，我……一川哥，你说清楚啊！伯母，我去意已决。不，一川，我不相信，我不相信你会这样！潘嘉欣，潘嘉欣，我杀了你！潘嘉木，你他妈疯了！你是作死是不是？你爸很快就会知道安嘉欣身上这件事情。现在你不想通婚都不行了。妈，安嘉欣就是个野种，他不会在意的。你可蠢货！你爸要是不在意安嘉欣，会送他公司和游轮吗？你再看看你有什么？现在白一川和你退婚，我们最大的妻子没有了，我们都得死。安嘉欣的事出生意外就好了，他也不一定能醒过来呢。你这么激动干什么？你们为什么这么在意他？你们为什么都这么在意他、啊？你们为什么都这么在意他、啊？你们所有人都这么在意他，他是爸的女儿，难道我就不是吗？小梦。如果这事儿你爸责怪起来，我会帮你处理的。就算没有白耀集团这颗棋子，你要拿下爱氏集团的继承权。妈，哎、怎么样了？白先生放心，病人已经没有什么大碍了。刀口正中腹部，但孩子没能保住。什么？孩子？胎儿在腹中已经两个月了
大人保住了，但孩子我们已经经历了两个月。哎，贾梦，我要你不得好死。哎，先生，嘉欣小姐现在已经没有大碍了，现在我们带她去国外避避。好，那你们细细照顾。哎，小梦，你给我等着，别事了。你应该庆幸行凶有事，知道吗？一川，你也冷静点。那我们先回去了啊。照顾好心情安全，我有事儿出去，除了医生，谁也不许接近。明白。对，你们明天把爱家梦给我带到城西的家。没事，少。谁？哦，我是白总安排来照顾张欣小姐的姑姑，这是我的工牌。好，我是白总，叫过来照顾嘉欣小姐的事务故宫。工牌。不好意思，我的工牌今天掉了。这我怎么向白总交代？梦姐，我进来了，钱什么时候到账？把他的呼吸机拿掉。等一下，我这儿有跟白总的聊天记录，我们看一下。谁？你管我是谁？说，谁派你来的？你是我，你会说吗？喂，一分钟时间，谁派你来？听说白家大少爷，什么人？你就这么回事？四十秒。要不，你就等着和爱家欣一起下地狱。三十秒。你闭嘴，吵死！爱家梦不出声，谁来？我家那么多，爱家拆。十秒。白川，你别他妈以为有钱就为所欲为，我是你全部投的。三，二。你别说，你们俩挨打的时候还一模一样，是吧？哎呦，啊、白川，你才是最喜欢耍赖的人！你给我听清楚，你表弟泄露机密，干的不是违法的事，而谁做错了事儿，谁就得付出代价。星星，你想吗？乖，我陪你养伤。艾小姐，你醒了。这是我请过来的高级私人护工，放心吧，你马上就能放心。艾小姐，虽然现在没事儿，但小产以后一定要注意休息。等二五打不好的药。什么小产？你刚刚说。我小产完是什么意思？艾小姐，你肚子里的孩子被那一刀捅没了。出去。星星，星星，白川，要不是护工过来，你打算一辈子都不告诉我是吗？星星，你冷静，你别别激动。星星，别激动。星星，我不告诉你是不想影响你，不想影响你养伤。为什么？为什么这么多的事情不告诉我？我怕影响你恢复吗，星星？姐妈，我要你去山区城。放心吧，星星，放心。
，我不会放过艾佳吗？<笑>先接回来。什么？你爸就快回来了，这次回来就是要考虑继承权的问题。就算你装，也要装的和爱家是很好的样子，明白吗？他一个私生子，凭什么抢走我的继承权？继承权会交给一个拿刀捅姐姐的人吗？可是野种就是野种，他再怎么，你比不过有血缘关系的人。闭嘴！我只要想到和爱家先做好姐妹，就恶心。你说这笔账咱俩该怎么算？啊？你们怎么会？啊！这不还得多谢您给我的那杯水吗？最近手气背死了，把这个手表拿去当了，我就可以去回来干完他们。嘿嘿嘿嘿嘿！啊！小刘，哎，臭婊子，想来追我！你说大明星的脸如果划花了会怎么样呢？你别碰我！哎呦，大明星的相册够精彩的呀！啊，还验证？你还给我！你吵什么吵？哎。叫公飞的男子带走了。这是哪
。哎，要不是我刚才救了你，你早就死在那个晨曦仓库了，你知道吧？哎，要不是刚才我救了你，你刚才早就死在那个晨曦仓库了。你是谁？你要干什么？敞废话，两万块保护费。刚才耽误我去等账行，两万块，漂亮！大海，开开门，老子今天一定要把钱全部赢回来！过来，大海，来，我跟你说，我迟早要回来的，我这辈子还有钱还在里面，妈呀，你闭嘴！老子迟早会回来的，你们这一破破破，把人赶走，赶走！周家，有些臭的样子，你赶紧把钱带过来，张天麻将馆，立刻，马上。公妃，你别得寸进尺，别他妈给脸不要脸！啊啊、你这个钱呢？嗯、有点意思，你继续给我盯着这个男人。是，白总。对了，哀家梦的事怎么样了？放心，小白总，哀家梦艳照的事情今晚将成，将会人尽皆知。好，星星，来吃点东西。星星，我们得把身体养好，才有力气做接下来的打算。来，过来。确定吗？确定，今天就在我手上。知道了，星星，我们调查有进展。哀家梦有个亲生父亲，叫宫飞。你放心，哀家梦的人生和事业马上就会分崩离析。今天召开白药集团董事会，我告诉大家一下，文化娱乐市场这块蛋糕。我们一定要吃。之前我管理阿斯卡的时候，就发现文化娱乐这块能给集团带来很大的收益。白总，具体怎么打算呢？白药集团准备成立新的文化娱乐公司，负责人嘛，我建议仍然是白一川。我对白总的提议没有意见。国内的娱乐板块更加加倍年轻人，而且白总也有阿斯卡的经验。我不同意，主任，这个白玉川之前就已经把这个阿斯卡项目给搞死了。我觉得吧，白玉川作为项目负责人的个人能力还有待于提升。我也不同意。既然讨论不通过，那就暂停。大家有意见，可再讨论。主任，玉川，你好。阿斯卡被你搞成什么样子？阿斯卡被你搞成什么样子？你看艾家梦退婚也就算了，竟然把阿斯卡补偿给了他。爸，当时我订婚也是您安排的，我现在和他退婚，我要是不给艾家梦补偿点什么东西，那就是不把艾氏集团放在眼里。你一直你翅膀长硬了是吧？集团纷纷议论，你以后拿什么继承白药集团？会处理好的，爸。哼，刚才开会，难道你没看到吗？你刘叔还有李尚，他们可都是公司元老股东，都是些老家伙。老家伙，可就是这些老家伙把阿斯卡管理的很好。可是现在是新时代了，爸。不管哪个年代，都要懂得感恩，不能丢掉一路跟来的老员工。你给我出去，出去。你给我出去！出去
，把阿斯卡交给你就是一个错误。医生，星星，于总和丁总已经同意把股份让给我了，伯父也同意白药独立出爱氏集团。好，这是资料。于川，你辛苦了。爱家梦这次和阿斯卡一起完蛋。星星，我说过，伤害你的人，我一个都不会放过。一川，喂。二位董事。今天我就实话说了，我不会继承白药界。啊，想白就是。怎么？我会用星星娱乐来收购白药界，白药很快就是过去式。当然了，这也需要二位的鼎力相助。二位的好处，想必二位已经了解过了。小白总，我一直看好你，你所做的决定，我一定支持。我和丁总的想法一致，难搞的就是有种不，一种。放心，一切都有准备，可以碰杯了。哟，现在许会不请自到了。刘叔，今天找你来呢，是想和你谈谈收购你手上白药集团股份的事情。没大没小，当初苍蝇就不应该让你回国，现在居然想把我们几个人做。公司成立的时候，你在哪里？刘总，你先别生气、啊。滚，这里没你说了话。刘总，你先看完这些再说话。这东西是什么东西？世界上没有不透风的墙。您说，要是您和向甜甜这些照片在全网曝光的话，那您的夫人会不会看到呢？你，造谣可是犯法。哪来的人啊？给我轰出去！你当我老刘是被吓到的吗？就凭这几张照片，还想威胁我？当然不止这些照片啊，还有视频呢。到时候就看刘总夫人喜欢看向甜甜哪个角度。<笑>现在准备好谈谈股份的事情了，刘叔，我说的够清楚了吧？现在准备好谈谈股份上的事儿了。夏副总，我懂我懂，不愧是海归的高材生，他摆脱运营游离在那儿子，那是他的福气啊。刘叔，别当狗了，我不是我父亲，我看不惯这样。那啊，夏副总，那那我我的事情，奖惩分明。争点气，留下白一川的主。你呢？下个药的事情都搞不定，现在艾嘉欣把白一川抢走了，你说怪谁？妈，都这个时候了，你还在提那个贱人？你说吧，就该把那个严叔领回来。闭嘴！就因为你，你爸对我现在非常冷淡。你说说你啊，搞不定的事情，你非要，现在捅破天了。你说，你为什么要去捅艾嘉欣？开始收购白药集团股份了。是的，他们现在把手都伸向我这个股东身上了
。哎，江西那个贱人想做什么？身心娱乐，脱离爱氏集团。白一川和艾嘉欣准备收购我的股份呢。原来白一川留给江木的阿斯卡娱乐，早他妈是个赔钱货了。你有什么打算？李总，白一川开始用身心娱乐购买白药集团股份，我这边可以帮你稳住自己的股份。明天我们下午两点见。还是得我出嘛，李总，好久不见。哼，以前我睡你的时候，一晚上才几百块钱，现在呢？谁能想到，当初你能爬上爱天的床，风光无限呢、啊？胡说八道些什么？你约我出来，还不让我碰碰你了？别放，你不仅是白药集团的股东，更是一川的叔叔。白一川那小子，这个混账东西，现在正联合你家大女儿艾嘉欣，收购白氏股份呢。李总，我今天来不就是为你排忧解难吗？你一个女人懂什么？因在我们多年的交情，只要你听我的，我就能够让你做白药集团的对峙。我需要你帮助我吗？白一川那小子被我表哥白昌运管得那么严，他哪有那么多钱？以防万一，我有笔钱，足够让你做的白药集团股东的宝座了。我周真也不是做慈善的，你得。李少反悔了。李总不是答应的好好的吗？怎么突然就反悔了？李少这个笑面虎。白总，艾总，我查到了，这几天那个人和李尚见过面。哪个人？周真。周真。那我们先看见他。爸，你回来了。你把你脸伤这么重，我能不回来吗？星星，你好些了吗？爸，我好多了。哎，嘉熙，多吃点鱼，这是我专门给你做的，有利于你伤口的恢复。好，谢谢二夫人。一川，你该接手你爸的白药集团了，改天我去会会你们家老头子。艾夫，我爸也期待和您一起喝茶叙旧。对了，星星，你去书房找一下我收藏的那一幅名画，让一川带回去送给他爸。好。醉醉，周真。爸，天凉了，你先回去吧。星星，一川，你们注意安全。放心吧，伯父，我会照顾好星星的。一川，你还记得你之前跟我说过，周真和艾佳梦都有问题。今天我在楼上拿画的时候，发现了带有周真签字的转运单。但是我记得我之前看到的转运单上的签字是“爱天”。所以我觉得，我妈的死跟周真和你上次查到的那个男人都脱不了关系。小白总，这个是宫飞和艾佳梦的 DNA 检验结果，对比度 99% 干得好！我已经打探好了，宫飞每天下午一点都会去麻将馆赌博，今天下午要不要走？走。你们是谁？说
Fresh. Fresh. Come 是我的女人，你把周真的秘密告诉我。我给你五百。只要你都说出来，这些就都是你的。都都是我的。钱呢？ 我没有钱啊你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你没钱你
，而且他已经和爱氏集团的周真签好了协议，打好白药的主意了。你给我滚出去！滚出去！对了，爸，爱家梦根本不是什么。什么？你说什么？你说什么？我说爱家梦，她不是爱天的女儿。你们都为周真耍的团团转。哎，算。你从我私聊阿斯考的钱，你的钱从哪儿来的？李叔，你以为我在国外这几年是因为害怕我爸不敢回来？对，你爸不准你回来，你怎么回来？李叔，你要是问我钱是从哪儿来的，那你还是太小看我。我旗下一家贸易公司就能赶得上阿斯考十年的营业。恭喜我们星星的星星娱乐成为江城第二大企业。看给你得意的，那我也恭喜我们的白总成为白药集团的大 boss。啊，对了，那个周真你打算怎么处理？我爸还被蒙在鼓里，是时候该让他见见。张飞了，这钱呢？钱？钱呢？五百万，这么轻易就想拿到手？你敢骗老子！我。跟跑！想拿剩下的钱就跟我们走一趟，带走。好，好了。放开我！你们要干嘛？周真，你看看这是谁？难怪你想尽办法都要进来一下。这房子不错啊，周真。爱嘉欣，你到底要做什么？待会儿你就知道了。我爸应该快回来了吧？怎么回事？老爷，爸，爱嘉梦根本就不是你的亲生女儿。老爷，这孩子今天是怎么了？净胡说八道！欣欣、一川，你们在干嘛呀？他还有四锤。爱天哪，爱天，你帮老子养了这么久的孩子，你不知道我是谁？我是爱嘉梦的亲爹。哇，公家梦，你说什么？家梦，你刚刚说什么？爱家梦，你还不知道吧？你根本就不是我爸的女儿，你是宫妃的亲生女儿，你才是你口中说的那个野种。刘真，这是怎么回事？妈，怎么回事啊？周真，现在该到你来说说你和我妈陈倩的故事。老爷，这是什么？我完全不知情呀、啊！这个小子不说，我来说说，赶紧给我钱，我要走人。太过分了！白血病又不是不能治，他肯定觉得你是累赘了，根本就不想见到你，连离婚证啊都让我转交给你。这不可能，他分明就是嫌弃你啊！人都跑到国外去了，说什么出差几个月，骗子，完全就是躲着你。嗯，我不信，我要打电话。倩倩倩倩，他人都到国外去了，你觉得他还会接你电话吗？你个歹毒的女人，亏你跟倩倩闺蜜一场，竟然这么对她！老爷，你别相信她，我根本就不认识她。爱天，你不知道你当年为什么在江湖老婆和你闺蜜，都是因为周真托老子把他们送到平城去的。倩倩，你是我最好的闺蜜，就算爱天不要你不管你了，但我不会。这些钱啊。是我背着广飞偷偷攒下来的，我在平城给你找了个医院，来，你拿着。他可是连转院手续签好一起给我的，你看
，这是他的亲笔签名。这家梦，我肯定要为我和儿子着想啊！怪我，还不是你求着我，让我帮你把陈倩跟艾佳欣送到平城去，不然你那么顺利去见到艾佳。佳、嗯、欣，倩倩、嗯嗯，平城的一切我已经安排好，谢谢你，真真。到了那边照顾好自己，忘掉江城的一切。宝贝，妈妈，我们要去哪？宝贝，我们要去平城生活了。那爸爸呢？爸爸工作忙，以后要乖乖听妈妈话啊。我们走吧。嗯、陈倩。别怪我心狠手辣，我实在不想过挨打的日子了。现在我也有了自己的孩子，我得为自己的孩子着想。艾天，陈倩死了。贱人，当年你说倩倩死了。原来都是你一手策划的。陈倩不死，她怎么能够顺利的爬上你爱总的床呢？你闭嘴，空飞！我败就败在当年跟了你，当年我怀着蒋某，要不是你天天对我拳脚相加，还跟我要钱，我会出此下策，走了这一步吗？周真，我不会放过你的。爸，真的有原谅吗？我从来没有认过这个烂人的爸呀！滚！养你这么多年，我也算是仁至义尽了。玉章哥，求求你，救救我吧！姐姐，对不起，对不起，你快告诉爸，快放过我妈！周真，你好狠毒！当年倩倩对你不好吗？我还有其他办法吗？你伪造了离婚协议书。和种院签字书，就是为了嫁接艾家。没错，为了逃离宫妃，我还有其他选择吗？周真，当时你在白药做的那些手脚，我早就知道。都给我滚！从此以后不想再看到你们。滚！滚得远远的。爸，星星。对不起，我对不起你妈。我真的特别恨你，但是现在看来，这真的不怪你。爸，这些年我什么都不想，每天都想着你天上的妈妈。根本没有拿到剩下的钱，老子没钱了。嗯。
了吗？我们现在已经一无所有了。我们还有二十个鱼呢。阿斯卡娱乐早就是个空壳公司了，我现在没有办法回头了。女儿，对不起。照顾好你自己。多吃点行不行？<笑>现在，你终于是我的。<笑><笑><笑>小说，谁可以，谁可怜，谁无辜，谁苟活，我已经看到最后结果。江城快报：昨日在老城区一出租屋内，一名中年男子身亡，死亡男子名叫龚飞。同一时间，老街附近一名中年女子跳楼身亡，死者名叫周真。经确定，周真是杀害龚飞的凶手。经调查，为感情纠纷，其女艾佳梦失踪。周真，终于遭报应了。三星姐，佳欣，你看到新闻了吗？我就说嘛，恶人终有恶报。看到了。那接下来呀，你就好好的休息一段时间，和白大公子好好恋爱。哟，这就把我们大影帝拐跑了呀！怪不得前段时间没看着。嘉欣姐，你别取笑我了。嘉欣，爸决定把集团交给你，李川，希望你们能好好打理。爸，你依然愿意爸老了，给你我的如果能看到你妈最后一面，该多好。哎、爸真的老了。伯母，倩倩，我来了。对不起，倩倩，我来的太晚了。我知道你肯定恨我，但我自始至终都爱着你，我自始至终没有抛弃过你。艾叔叔，我和星星是真心相爱的，我想娶星星为妻。星星，你是怎么想的？年轻人的事情，你们年轻人决定就好。那就谢谢艾叔，我一定会好好对星星。